హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ తెలుగు నేను మీ లోకేష్ టైం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక కొత్త ప్లేలిస్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అదే రెస్ట్ అష్యూర్డ్ బై యూజింగ్ ఫర్ జావా ఓకే అండ్ హియర్ మనకి ఏంటంటే నేను ఇక్కడ బేసిక్గా ఒక కొత్త ప్లేలిస్ట్లు జావా విత్ అష్యూర్డ్ అండ్ మావెన్ రిపోర్ట్తో అండ్ ఇది వితౌట్ కుకుంబరు అండ్ విత్ కుకుంబరు ఎలా ఉంటాయి అనేది కంటిన్యూ ఫ్లోలో చెప్తాను ఓకే ఒకే ఫ్లోలో అని కంటిన్యూ చేస్తాం ఫస్ట్ వితౌట్ ఫ్లో ఒక మావెన్ రిపోర్ట్లో ప్లగ్ఇన్స్ యాడ్ చేసి ఎలా మనం ఆటోమేషన్ చేస్తాం ఒక ఫ్లో చూపిస్తాను తర్వాత అగైన్ అలాగే మన కుకుంబర్ ఎక్స్టెన్షన్లో ఎలా రాస్తాము అనేది కూడా అదే ఫ్లోలోనే చూపిస్తాను ఓకే టూ కంప్లీట్ చేసి మీకు ఒక థిరిటికల్గా రెండు రకాలుగా ప్రాక్టికల్ అండ్ థిరిటికల్ రెండు కూడా మీకు ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఎక్కువ మార్కెట్లో యూజ్ చేసేది అజూర్డ్ రెస్ట్ అజూర్డ్ విత్ కుకుంబరే ఓకే బట్ నార్మల్ ఫ్లోలో కూడా మీరు తెలుసుకుని ఉంటే ఏంటి డిఫరెంట్ అనేది కూడా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే నార్మల్ అండ్ కుకుంబర్ బోత్ ద కాంబినేషన్ ఓకే మనం బిఫోర్ స్టార్టింగ్ మనకు ఏంటి ఈ అజ్ రెస్ట్ అష్యూర్డ్ అంటున్నాము అనేది తెలుసుకున్నాం రెస్ట్ అష్యూర్డ్ అనేది బేసిక్గా ఒక ఏపీఐస్ ఏపీఐ కాల్స్ కోసం వాడతాం ఏపీఏ ఏపీఏ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అని అంటాం ఓకే ఇది బేసిక్గా ఏంటి ఈ పర్టికులర్ ఏపీఐ ఎలా ఎలా టెస్ట్ చేస్తామంటే మనం దెర్ ఆర్ టూ వేస్లు ఒకటి పోస్ట్ మ్యాన్ యూజ్ చేస్తాం పోస్ట్ మ్యాన్లో ఇక్కడ చూపిస్తాను పోస్ట్ మ్యాన్లో మనము ఒక రిక్వెస్ట్ని రిక్వెస్ట్ చేయడము తర్వాత దాని ద్వారా మనకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ద్వారా మనము పే చేయడము అట్లాంటివన్నీ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇందులో ఇప్పుడు గెట్ కాల్ ఉంది ఇప్పుడు ఒకవేళ మన దాంట్లో కరెక్ట్గా ప్రాసెస్లో ఉందంటే మనం ఇట్లా క్లిక్ చేయంగానే మనకు ఈవెన్ మన బ్యారియర్ టోకెన్ ప్రాపర్గా ఉంది పర్ఫెక్ట్ అంటే నో ఇష్యూ మన వర్కింగ్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది ఓకే ఇది బేసిక్గా గెట్ కాల్ అని అంటాం ఇందులో మనకు చాలా రకాలు ఉంటాయి అనమాట పోస్ట్ పుట్ ప్యాచ్ డిలీట్ అనేవి దీంతోపాటు ఇంకా సమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్ని కూడా ఆప్షనల్ ఓకే మెయిన్ మనం వాడేది గెట్ పోస్ట్ పుట్ ప్యాచ్ డిలీట్ ఇవి మనం మామూలుగా రెగ్యులర్గా వాడే నార్మల్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఎప్పుడైనా కానీ మనము ఇది యువర్ఎల్ ప్రజెంటింగ్ ఇది మెథడ్స్ కింద తీసుకుంటాము ఇక్కడ గెట్ అని క్లిక్ చేయంగానే మనకు ఈ ప్రజెంట్లో మన దాన్ని బేస్ చేసుకుని మన ఫిల్టర్ బేస్ చేసుకుని మనకు రెస్పాన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఇందులో మళ్ళీ మనకు ఆథరైజేషన్ చెప్పేసి ఒక పార్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే అంటే బేస్డ్ అప్ మన ఏ టైప్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామో దాని ప్రకారం వస్తుంది అనమాట ఈవెన్ హెడ్డర్లో కూడా మనము ఒక బ్యారియర్ టోకెన్ పాస్ చేయొచ్చు అండ్ బాడీ ఏమన్నా ఒక పోస్ట్ మెథడ్ అని అనుకోండి ఒకవేళ దీనికి ఒక బాడీ అనేది ఉంటుంది అనమాట దీనికి మళ్ళీ ఆథరైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ అలాగే మనకు ఇక్కడ మనకు హెడ్డర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇలా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఓకే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు వస్తుంది ఓకే నాది లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చింది కాబట్టి కొద్దిగా మీకు చూడ్డానికి కొంచెం వేరియేషన్లో ఉంటుంది ఓకే బట్ డోంట్ వరీ నేను మళ్ళీ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది జస్ట్ ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ కాలింగ్స్ అనమాట మనం ఆటోమేషన్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది నేను అక్కడ చూపిస్తాను ఓకే ఇందులో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆథరైజేషన్స్లో బ్యారే టోకెన్స్ అని బేసిక్ టోకెన్స్ అని ఏపీఏ టోకెన్స్ అని చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టోకెన్స్ ఉంటాయి ఓకే అందులో మనం ఒక చూజ్ చేసుకొని దాన్ని రాసుకోవడం వాడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే బేస్డ్ అప్ఆన్ మన కన్వీనియంట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే ఈ ఫైవ్ ట్వంటీ వచ్చింది బికాస్ నా ఆథరైజేషన్ టోకెన్ అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది కాబట్టి నాకు ఇవి రాలేదు ఓకే మనము నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్లో ఒక ప్రాపర్గా ఒక బ్యారే టోకెన్ తీసుకొని వచ్చేద్దాం ఓకే దీన్ని మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక రెస్పాన్స్ బాడీ అని వస్తుంది ఇందులో వచ్చే రెస్పాన్స్ బాడీ బేస్ చేసుకొని మనము వెరిఫికేషన్ అనేది చేస్తాం ఓకే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వెరిఫికేషన్ అనేది చేస్తాం ఓకే మరి ఎందుకు ఈ పర్టికులర్గా ఏపీఐ అనేది వర్క్ అవుతుందంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఏపీఐ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఒక సింగిల్ ఇంటర్ఫేస్ కింద అని చెప్పచ్చు ఎనీ ఒక మైండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు గెట్ యూజర్ డీటెయిల్స్ గెట్ యూజర్ అని ఉంది ఈ గెట్ యూజర్ ఏం తీసుకుంటుంది ఒక యూజర్ ఐడి తీసుకుంటుంది దీన్ని ఎక్కడ గెట్ బాగా ఎక్కువగా వాడతామంటే ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ కావాలన్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్ కావాలన్నప్పుడు గెట్ కాల్ అనేది వాడతారు అనమాట ఒక సింగిల్ ఐడి ఇచ్చేసి మనం ఎప్పుడైతే
ఒక అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేసెస్ కోసం వాడతాం ఒక సింగిల్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా పని చేస్తాయంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది అనుకుందాం ఇప్పుడు ఇది నా అప్లికేషన్ ఓకే ఇది నా అప్లికేషన్ ఓకే ఇక్కడ నా సర్వర్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ సర్వర్ ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ పెడదాం ఇది నా సర్వర్ అంటే డేటాబేస్ డేటాబేస్లో నా డేటా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఎంప్లాయ్ లేదంటే నా నా పేరు తీసుకుందాం లోకేష్ వన్ అండ్ లోకేష్ టూ అనే ఒక టూ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకొక న్యూ ఎంప్లాయ్ ఇది కావాలి ఇట్లా ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ అన్నట్టు కంప్లీట్గా ఒక ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే బట్ ఇక్కడ ఒక నేను ఇక్కడ నా డీటెయిల్స్ అనేది చూపించాలి ఎప్పుడైతే నేను యూజ్ అనే మన పాస్వర్డ్ అని క్లిక్ చేస్తానో ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయగానే నా అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ రావాలి నెక్స్ట్లో నేను ఏమన్నా ఇంకో కొత్త అప్లికేషన్ అంటే కొత్త యూజర్ ఐడితో చూస్తే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఐడి డీబీ నుంచి తీసుకురావాలి నార్మల్గా మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం గూగుల్ ఓపెన్ చేసేసి అందులో మనం జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసిన లేకపోతే మన గూగుల్ మ్యాప్స్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పవచ్చు గూగుల్ మ్యాప్లో కూడా మనం సర్చ్ చేయంగానే మనకి ఇమీడియట్గా ఫాస్ట్గా కనపడుతుంది కదా దాన్ని కూడా మనం ఏపీఐ రిక్వెస్ట్లో కానీ చూపించవచ్చు ఎందుకంటే ఫాస్ట్ రిక్వెస్ట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఏమైపోతుంది అంటే డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అయ్యింది అనుకోండి సర్వర్తో ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ నుంచి కాల్ వెళ్ళాలి ఇక్కడికి అండ్ ఏబీ కనెక్ట్ అవ్వాలి డీబీ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత అందులోంచి డేటా తీసుకోవాలి డేటా వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ రెస్పాండ్ రావాలి ఇది ఒక లెంతీ ప్రాసెస్ అనమాట బట్ ఇటువంటి ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా రాసామనుకోండి కోడు ఏపీ అంటే యూఐ లెవెల్లో అవి కాల్స్ అనేది టైం టేకింగ్ తీసుకుంటాయి అదే ప్రీవియస్ బిఫోర్ రెస్ట్ ఏపీఎస్ వచ్చేదానికి ముందు ఏమైపోయిందో ఏపీఎస్ వచ్చేదానికి ముందు ఇలాగే ప్రాసెస్ జరిగేది కాబట్టి మనము ఈవెన్ ఎవరైనా కానీ టూ థౌజండ్ త్రీ బిలో బ్యాచెస్ అండ్ ఎవరైనా ఉండి ఉంటే వాళ్ళని అడగండి మీకు టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చూసేవాళ్ళు అని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళు అప్పుడప్పుడే మార్కెట్లో సాఫ్ట్వేర్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకు రిక్వెస్ట్ అనేది ఎలా వచ్చేదంటే ఒకసారి క్లిక్ చేసి చాలాసేపు వెయిట్ చేసి చూసేవాళ్ళు అనమాట ఓకే కాబట్టి అప్లికేషన్ రెస్పాన్స్ అనేది చాలా లేట్ అవుతుంది సర్వర్ డౌన్ అని కూడా మనం వింటూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది బల్క్గా మింద పడ్డారంటే ఆటోమేటిక్గా సర్వర్ డౌన్ అవుతుంది అటువంటి టైంలో మనం ఈ ఏపీఐస్ అనేది ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు మేబీ మన రీసెంట్ తీసుకుని నెట్ఫ్లిక్స్ ఓకే నెట్ఫ్లిక్స్లో సల్మాన్ ఖాన్ మూవీ బ్లా బాలీవుడ్ మూవీ ఒకటి సల్మాన్ ఖాన్ది రిలీజ్ అయ్యింది ఐ థింక్ సంథింగ్ పేరు గుర్తులేదు కానీ ఒక సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఒక్కసారిగా యూజర్స్ డైరెక్ట్గా కరోనా టైంలో రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు యూజర్స్ అంతా ఒక్కేసారి ఆ సర్వర్ మీద పడేసరికి సర్వర్ అనేది డౌన్ అయింది బికాజ్ అప్పటి వరకు వాళ్ళు తక్కువ యూజర్స్ చూసేవాళ్ళు అనమాట ఒక్కసారి ఆ మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు బల్క్ యూజ్ మెంబర్స్ చూసారు అప్పుడు సర్వర్స్ డౌన్ అని చెప్పి మనం విన్నాం ఓకే మేబీ మీరు చదివి నింటే ఓకే ఇది కూడా ఒక రీజన్ ఓకే అటువంటి టైంలో మళ్ళీ ఏం చేశారంటే వాళ్ళు సర్వర్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది పెంచుకోవాల్సి వచ్చింది ఓకే ఇటువంటి టైంలో మనము ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ వల్ల ఏంటంటే ఎంతమంది యూజర్స్ వచ్చినా సరే ఆటోమేటిక్గా రెస్పాండ్ అవ్వడానికి మనము ఈ ఏపీఐ కాల్ చాలా క్విక్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది బేసిక్గా ఇలా డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది డేటాబేస్తో ఎప్పుడైనా కానీ ఇంకొక పార్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది పార్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ ఏపీఐ సింగిల్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ క్లిక్ ఆప్షన్ ఉంది అనుకోండి ఆ క్లిక్ ఆప్షన్కి మాత్రమే మనం ఏపీఐ కోడ్ రాస్తారు డెవలపర్స్ అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా అది కోడ్ అనేది ఇలా వచ్చేసి ఇక్కడ కోడ్ ఈ ఏపీఐ కాల్లో ఆ ఏపీఐ కాల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం కంబైన్ చేసుకొని దాని ద్వారా మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఈ పర్టికులర్ దానికి తీసుకొని మళ్ళీ ఇమీడియట్గా తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట ఇది ఫాస్ట్ యాక్సెస్లో జరుగుతుంది ఎందుకంటే కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ రాయరు సింగిల్ ఇంటర్ఫేస్ కోసం రాస్తారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అలా ఫాస్ట్గా జరగడం వల్ల మనం ఏపీఐస్ని ఇప్పుడు మార్కెట్లో మోర్ డిమాండింగ్గా ఉండే టెస్టింగ్ కూడా చెప్పొచ్చు ఈవెన్ డెవలపర్స్ ఎవరైనా కానీ ఏపీఐ డెవలప్మెంట్ ఉందంటే వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూపిస్తారు ఎందుకంటే యూఐ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్కి బ్యాక్ ఎండ్ ఏపీఐ డెవలప్మెంట్కి చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఈవెన్ టెస్టర్స్ కూడా చాలామంది యువఐ టెస్టర్స్ దొరకొచ్చేమో కానీ ఏపీఐ టెస్టింగ్
కాబట్టి మనకి ఏ ఏ ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటాము ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేసేసి మనము బగ్స్ అనేది ఫైండ్ చేయొచ్చు రెడ్యూస్ ద బగ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు మనము ఓకే మనము ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనము ఎక్కువ బగ్స్ని ఆఫ్ చేయొచ్చు ఓకే తక్కువ బగ్స్ వచ్చేలా చూసుకోవచ్చు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇంకా తక్కువ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే దానికోసం దీని ఏపీఎస్ చాలా డిమాండింగ్ ఉన్న మార్కెట్లు ఓకే ఇందులో మరి ఇటువంటి ఏపీఎస్ని మనము ఎలా ఆటోమేషన్లో చేస్తాం మాన్యువల్ అంటే ఇవి పోస్ట్ మన్ యూజ్ చేస్తాం రాస్తాం సరిపోతుంది మరి ఆటోమేషన్ అంటే దానికోసం మనకు చాలా అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఏపీఎస్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి ఓకే అలా మనకు ఈ రెస్ట్ అష్యూర్డ్ అనేది కూడా ఒక ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట ఇది బేసిక్గా మనకు ఒక్క నిమిషం మా ఫాదర్ కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే ఒక్క నిమిషం సారీ మా ఫాదర్ ఫోన్ చేయడం వల్ల మధ్యలో ఆపాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు అజూర్ డెవ వచ్చి ఎక్కువ అజూర్ డెవ అని వస్తుంది రెస్ట్ అశ్వుడు మీకు ఏపీఏ ఫ్లో అనేది అర్థమైంది అనుకుంటుంది ఎందుకంటే మనకు ఏపీఏ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో తెలిస్తేనే మనకు రెస్ట్ అశ్వుడు ఎలా చేస్తామో తెలుస్తుంది ఓకే ఈచ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అజూర్ అనేది వర్కింగ్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్లో ఉంటుంది ఓకే ఈవెన్ మనకు పైథాన్లో కూడా ఏపీఏ టెస్టింగ్ ఉంది బట్ అది ఒక పే పై టెస్టింగ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది ఓకే పై టెస్టింగ్ అండ్ ఈవెన్ రెస్ట్ అశ్యూడ్ బోత్ రెండు కూడా ఒకటే ఎందుకంటే దాన్ని ఇన్స్పైర్ చేసుకుని పై టెస్ట్ చేశారు ఓకే రెస్ట్ అశ్యూడ్ని బేస్ చేసుకుని చేశారు అనమాట ఓకే అందులో మళ్ళీ ఇంకా పైథాన్లో రోబోటిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అని చెప్పేసి ఇంకొకటి ఉంటుంది అది కూడా అలాగే వర్క్ అవుట్ అవుతుంది కరాటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అని ఉంటుంది అక్కడ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది ఓకే బట్ ఈచ్ ఫంక్షనాలిటీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అప్రోచ్ అవుతాయి బట్ ఏపీఏ టెస్టింగ్ అనేది కామన్ అక్కడ ఎక్కడైనా సరే కామన్ ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్లో వెళ్తుంది ఈ మనకు ఈ రెస్ట్ అశ్యూడ్ అనేది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇది మార్కెట్లో హ్యూజ్ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రెస్ట్ అశ్యూడ్ అనేది ఓకే ఈ రెస్ట్ అశ్యూడ్ ఏంటంటే రెస్ట్ అశ్యూడ్ బేసిక్గా జావా ప్లగ్ జావా లైబ్రరీ అని చెప్పొచ్చు జావా లైబ్రరీ ఆ జావా ఎక్స్టెన్షన్లో కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఓకే జావాతో ఇన్బిల్ట్ అయ్యిండే ఇది జావా లైబ్రరీ ఓకే ఇది ఒక జావా లైబ్రరీతో ఇన్బిల్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మనకు ఇది ఓపెన్ సోర్స్ మనకు రెస్ట్ అశ్యూర్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్లో కూడా ఉంటుంది ఇది బేసిక్గా మనకు రియల్ టైంలో మనము ఎక్కువ చూస్తే మనం గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ రూబీ స్క్రిప్టింగ్ అండ్ కరాటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లా సిమ్లర్ ఫార్మాట్లో మనకి ఇది కూడా ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ టైప్ అనమాట ఇందులో దీన్ని రెస్ట్ అశ్యూర్డ్ యూజ్ చేయడం పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనకు యూజ్ చేయొచ్చు బాగా చాలా ఫాస్ట్గా వర్కౌట్ అనేది అవుతుంది ఓకే మనం ఏదైతే పోస్ట్ మ్యాన్లో మనము గెట్ టు పోస్టు డిలీట్ టు పుట్ పుట్ అండ్ ప్యాచ్ ఏవైతే వాడుతున్నామో వాటన్నిటినీ కూడా మనము ఈ రెస్ట్ అశ్యూర్లో వాడచ్చు అండ్ ఆల్సో మనకు ఇంకా పారామీటరైజేషన్ పారామీటరైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు గెట్ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ మనకు పేజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని ఉంది ఈ పేజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది ఎలాగైతే ఉందో సిమ్లర్ ఫామ్ దీన్ని పారామీటర్స్ అనమాట ఇక్కడ మనకు ప్యారమ్స్ ఉన్నాయి కదా దీని మీద క్లిక్ చేసామంటే మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ కీ అండ్ వాల్యూ పేరుతో కాంబినేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ పేజ్ ఇక్కడ వాల్యూ ఇది కీ అనేది పేజ్ వాల్యూ అనేది వన్ దీన్ని డిఫైన్ చేసుకొని కూడా మనము ఈ రెస్టర్షూర్లో పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకొని కూడా మనము చేయొచ్చు అండ్ మనం యూజర్ డిఫైన్గా చేయొచ్చు లేకపోతే ఆటోమేషన్లో తీసుకొని అయినా చేయొచ్చు అండ్ ప్యాచ్ వర్క్ చేయొచ్చు ప్రతిదీ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకు ప్యాచ్ వర్క్లో హెచ్టిఏపీ అండ్ హెచ్టిటిపి క్లయింట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని బేసుకో దాన్ని అది బేసిక్గా మనకు హెచ్టిటిపి క్లయింట్ అనేది ఇన్బిల్ట్ ఆఫ్ రెస్ట్ అశ్యూల్లో వస్తుంది అనమాట దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనము చేస్తాము ఓకే బట్ ఇది చాలా ఈజీ అండ్ ఫాస్ట్గా లర్న్ చేయొచ్చు ఓకే ఇది మనం నేర్చుకోవడం వల్ల మన రెజ్యూమ్లో కూడా కొంచెం వెయిటేజ్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది మెయిన్గా మనము కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్ థింగ్ అడ్వాంటేజెస్ అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడిగినప్పుడు మీరు ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయంటే ఫస్ట్గా ఇది ఓపెన్ సోర్స్ ఎవరు అడిగినా కూడా ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఏదన్నా మనం వాట్ ఈస్ రెస్ట్ అశ్యూ అంటే రెస్ట్ ఈజ్ ఓపె
less coding with comparing to the patch uh, apache http client based cheskonu kuda cheppochu ante basic ga endante manaku already manaku java lo kuda patch http client anedi okati untundi dani kinna less coding lo cheyochu anamata okay and also manaku idu open source and alage manaku it is require requires a less coding less coding compared to apache apache http client deen tho compare cheskunte manam rest assured lo chaa takkuva raaskochu and manaku inga ikkade entante initial setup is easy to uh, understand and uh, straight forward wise ga untundi before you hitting any end point man before hitting any time man easy ga manaku setup anedi cheskochu easy setup anedi jarugutundi okay setup in a pedak problem ledu and manaku inga deentlo entante manam ee response ni two ways lo compare cheyochu uh, response ni read <laughs> compare enable read cheyochu ఒకటి జేసన్ ఫార్మాట్ లోను అండ్ మనకు ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ లోను మనము రీడ్ చేయొచ్చు చాలా ఈజీగా ఓకే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకోకుండా రీడ్ చేయొచ్చు అండ్ మనకు ఇందులో మనకు ఇన్బిల్డ్ అసర్షన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అవుతాయి ఇన్బిల్డ్ అసర్షన్స్ ఓకే అసర్షన్స్ అనేవి మనం మళ్ళీ సపరేట్ గా వాడే పని లేదు ఇందులో మనకు ఇన్బిల్డ్ అసర్షన్స్ అనేవి కూడా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట అండ్ మనకు ఇందులో మెయిన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది బీడిడి అప్రోచ్ ని ఫాలో అవుతుంది బీడిడి అప్రోచ్ ని ఫాలో అవుతుంది బీడి మనం ఏదైతే బీడిడిలో సారీ గివెన్ వెన్ దెన్ అండ్ ఈ వేర్ ఎలా అయితే వాడతామో సిమ్లర్ ఫార్మాట్ మనము ఈ రెస్ట్ షూర్ లో కూడా మనం వాడచ్చు ఓకే సేమ్ బీడిడి అప్రోచ్ లోనే ఇది వాడుతుంది ఇది మనకు బేసిక్ గా మీకు గివెన్ వెన్ దెన్ ఈ కండిషన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఏ వర్షన్ నుంచి మనకు సపోర్ట్ అయింది అంటే టూ పాయింట్ జీరో వర్షన్ ఆఫ్ రెస్ట్ అష్యూర్ నుంచి మనకు గివెన్ వెన్ దెన్ అండ్ వర్షన్స్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చింది ఓకే ఇందులో మళ్ళీ మనకు రిచ్ సింటాక్స్ వైజ్ గా కూడా మనకు ఉంటుంది ఓకే అండ్ ర్యాండమ్ అసర్షన్స్ మనం వాడవచ్చు అండ్ క్విక్ అసర్షన్ ఆఫ్ ద సోర్స్ కోడ్ మనకి చాలా ఈజీ అంటే టైమ్ మనం వ్యాలిడేషన్ చేస్తాం టైం అంటే మనకు ఇక్కడ ఇక్కడ టైం ఉంది కదండి థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిటీ ఎయిట్ సెకండ్స్ అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ టైమింగ్ ను కూడా మనం వ్యాలిడేట్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే అండ్ ఆల్సో మనకు ఈ పర్టికులర్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎనీ రిపోర్టింగ్ ప్రోగ్రా అంటే ఎనీ రిపోర్టింగ్ అనేది మనం ఈజీగా యాడ్ చేయొచ్చు ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ రిపోర్ట్ అనేది కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు మరి ఇంటిగ్రేషన్ రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఏ ఏ చేయొచ్చు అంటే మనకు మార్కెట్ లో ఉన్న ప్రజెంట్ జావాతో చూసుకుంటే టెస్ట్ ఎన్సి చేయొచ్చు అండ్ జే యూనిట్ ఇవి ఇన్బిల్ట్ గా మనకు ఆల్రెడీ మనతో పాటు ఉండేవి ఇవి కాకోకున్నట్లు మనకు అడిషనల్ గా ఉంటాయి అడిషనల్ గా వచ్చేవి ఏంటంటే ఎక్స్టెండ్ రిపోర్ట్ అని చెప్పి ఎక్స్టెండ్ రిపోర్ట్ అని ఓకే అండ్ అలాగే మనకు అల్లూర్ రిపోర్ట్ అని ఓకే ఇటువంటి రిపోర్ట్లు కూడా మనము ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ మనకు ఈవెన్ మనం డిఫరెంట్ అథాంటికేషన్ మెకానిజం కూడా మనం వాడచ్చు డిఫరెంట్ ఓకే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అథాంటికేషన్స్ ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అథాంటికేషన్స్ కూడా వాడవచ్చు లైక్ బ్యారర్ టోకెన్ బేసిక్ టోకెన్ ఏపీ టోకెన్ ఇవి కూడా మనము వాడవచ్చు అనమాట అండ్ మనకు ఇది ఎన్ టు ఎండ్ ఆటోమేషన్ అప్రోచెస్ లో కూడా మనము ఈజీగా రాయచ్చు అండ్ మనకు ఇన్బిల్ట్ మనకు జేఎస్ఎన్ జేఎస్ఎన్ ఉంటుంది ఎక్స్ఎంఎల్ ఉంటుంది అని చెప్తాం కరెక్ట్ అండ్ మనం ఏదన్నా పార్సింగ్ రెస్పాన్స్ చేయాలన్నా కూడా ఈజీగా కంపారిషన్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ మనకు ఎక్స్ఎంఎల్ స్కీమా వాలిడేషన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది ఓకే అండ్ మనం ఈవెన్ మన ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ సిఐసిడి పైప్ లైన్ లో మనము ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే ఇది మనకు మెయిన్ అండ్ ఈవెన్ మల్టీ పార్ట్ ఫార్మ్ డేటా అనే ఒకటి ఉంటుంది మల్టీ ఫార్మ్ డేటా అంటే ఇక్కడ మనకు బాడీలో ఇక్కడ ఒక ఫామ్ ఉంటుంది ఫామ్ డేటా ఓకే దీన్ని క్లిక్ చేసాక ఇక్కడ కీ అండ్ వాల్యూ అంటే ఫైల్ అప్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం అనమాట ఇది మల్టీ పార్ట్ కిందకు వస్తుంది ఓకే ఈ మల్టీ పార్ట్ 
ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ డేటా అనేది కూడా మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇవి మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఓకే మరి మరి దీనికి అడ్వాంటేజెస్ ఎన్నో చెప్పి మరి డిజడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయంటే ఆఫ్ కోర్స్ డిజడ్వాంటేజ్ లేని ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉండదు పక్కాగా ఒక్కటైనా సరే డిజడ్వాంటేజ్ అనేది పక్కాగా ఉంటుంది ఓకే డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే డస్ నాట్ సపోర్ట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ సోప్ ఏపీ ఎక్స్ ఓకే ఏంటంటే ఇది సపోర్ట్ చేయదు సోప్ ఏ ఏపీఎస్ని మనం ఏదైతే ఏపీఎస్ ఈ సోప్ ఏపీఎస్ బేసిక్ ఏంటంటే కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందో సిమిలర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ సోప్ ఏపీఏని ఈ రెస్టర్ షూడ్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు అండ్ ఇస్ రిక్వైర్ మామూలుగా దీనికి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి జావా మాత్రమే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇది ఓన్లీ జావాతో మాత్రమే ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుంది నో ఇన్బిల్ట్ రిపోర్ట్ ఎనీ ఇన్బిల్ట్ రిపోర్ట్ అనేది లేదు నో ఇన్బిల్ట్ రిపోర్ట్ ఇన్బిల్ట్ రిపోర్ట్స్ అనేది లేవు సిమిలర్ ఫార్మాట్ సెలినియం విత్ జావా మనం వన్ అప్డ్ ఎలా అయితే ఇన్బిల్ట్ ఉండవు సిమిలర్ ఫార్మాట్ మనకు రెస్టారెస్ విత్ జావా అన్నప్పుడు మనకు ఇన్బిల్ట్ రిపోర్ట్స్ అనేవి ఉండవు మనకు ఎక్స్టెండ్ రిపోర్ట్స్ని మాత్రమే వాడుకోవాలి ఇవి అడ్వాంటేజ్ డిజడ్వాంటేజ్ బేసిక్ ఏపీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మీకు ఒక రెస్ట్ అష్యూడ్ గురించి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్లో మనము దాన్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేసి ఎలా రాయగలుగుతాము అనేది కూడా మనం చూద్దాం ఓకే ఐ హోప్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కొలీగ్స్ థ్